ஹலோ சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன் கொஷின்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ தெர் ஆர் ஃபோர் குரூப்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இன் ஈச் செட் த்ரீ ஆஃப் தீஸ் செட்ஸ் ஆர் அ லைக் இன் சம் வே வைல் ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைண்ட் ஒன் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு செட்லேயுமே ஈச் வந்து ஃபோர் ஃபோர் செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் லெட்டர்ஸில் வந்து த்ரீ செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது சேம் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ல ஃபோர் லெட்டர்ஸ் மட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதை வந்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டில் வந்து என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி இப்போ இதில் வந்து சிடி அடுத்தடுத்த லெட்டர்ஸாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதுலேயும் ஏ கடுத்து இந்த ஒரு லெட்டரை விட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கடுத்த லெட்டர் பி வந்து இங்கே இருக்குது அதே போல் இங்கே வந்து இ கடுத்த லெட்டர் எஃப் வந்து இங்கே இருக்குது ஜி கடுத்த லெட்டர் ஹெச் இங்கே இருக்குது ஓகே அடுத்து இந்த மிடிலில் இருக்கிற ரெண்டு லெட்டர்ஸ் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆர் கடுத்து எஸ்ஸை விட்டுட்டு டின்னு இருக்குது இங்கே பார்த்தோன்னா பிக்கு அடுத்த லெட்டர் கியூ இருக்குது இங்கே வந்து யூ கடுத்த லெட்டர் வி இருக்குது இங்கே வந்து டபிள்யூ கடுத்த லெட்டர் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் எது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த செட்டு தான் ஏ செட்டில் மட்டும்தான் ஆர் கடுத்து எஸ்ஸை விட்டுட்டு டீ போட்டிருக்காங்க சி கடுத்த லெட்டர் டி வந்துருச்சு ஆனால் ஆர் கடுத்து எஸ்ஸை விட்டுட்டு டீ போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இது தான் வந்து ஆட் ஒன் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்களே ஸோ ஏ ஆப்ஷன் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அடுத்த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸில் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கனா இதில் வந்து ஒரு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் வந்து ஜே ஜே கிடையாது அது ஐ ஓகே இப்போ இது செக் பண்ணலாம் இப்போ இதில் வந்து அடுத்தடுத்த லெட்டர்ஸை நம்ம செக் பண்ணணும் ஹெச்சுக்கு அடுத்து ஐ ஜே விட்டுட்டு கே போட்டிருக்காங்க கே கடுத்து எல் எம் விட்டுட்டு என் போட்டிருக்காங்க என் கடுத்து ஓபியை விட்டுட்டு கியூ போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டூ டூ லெட்டர்ஸ் விட்டுட்டு விட்டுட்டு அடுத்த அடுத்த லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஐ கடுத்து ஜே கே விட்டுட்டு எல் எல் கடுத்து எம் என் விட்டுட்டு ஓ ஓ கடுத்து பி கியூ விட்டுட்டு ஆர் ஸோ இதுவும் வந்து அதே பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகிருக்கு அடுத்து ஜே கடுத்து கே எல் கடுத்து எம் போட்டிருக்காங்க எம் கடுத்து என் ஓ விட்டுட்டு பி போட்டிருக்காங்க பி கடுத்து கியூ ஆர் விட்டுட்டு எஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ டூ டூ லெட்டர்ஸ் விட்டுட்டு அடுத்த அடுத்த லெட்டர்ஸ் ஃபாலோ ஆகிருக்கு இப்போ இதில் பார்க்கும்போது ஏ கடுத்து பி சி விட்டுட்டு டி கொடுத்துருக்காங்க பி கடுத்து இஎஃப் விட்டுட்டு ஜி கொடுத்துருக்காங்க ஜி கடுத்து ஹெச்ஐ விட்டுட்டு ஜே கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் ஐ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது தான் வந்து ஆட் ஒன் இது தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போ டி ஆப்ஷன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எ குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆர் கிவன் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எ நியூமரிக்கல் கோட் ஹாஸ் பீன் கிவன் டு ஈச் லெட்டர் ஸோ ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒரு நியூமரிக்கல் கோட் கொடுத்துருக்காங்க தீஸ் லெட்டர்ஸ் ஹாவ் டு பி அன்ஸ்கிராம்பிள் இன் டு ஏ மீனிங்ஃபுல் வேர்டு ஸோ இந்த லெட்டர்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான வேர்டாக கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் த கோட் ஃபார் த வேர்ட் ஸோ ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த ஃபோர் ஆன்சர்ஸ் கிவன் ஸோ இப்போ இந்த அந்த கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கரெக்டான வேர்டு கிடைக்கும் இல்லையா மீனிங்ஃபுல்லான வேர்டு கிடைக்கும் போது அந்த வேர்டுக்குரிய கரெக்டான கோட் இதில் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து என்ன என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்ஐஎன்சிபிஇன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டான வேர்டு என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து பென்சில் பிஇஎன்சிஐஎல் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான வேர்டு பென்சில் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட கோடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பியோட கோடு வந்து ஃபைவ் இயோட கோடு வந்து சிக்ஸ் அடுத்து என்னோட கோடு வந்து கோடு வந்து த்ரீ சியோட கோடு வந்து ஃபோர் ஐக்கு வந்து டூ எல்லுக்கு வந்து ஒன் ஸோ இப்போ இது தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கோட் லாங்குவேஜ் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் த ஃபோர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கிவன் ஸோ த்ரீயும் ஃபோரும் வந்து கோட் லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இன் அ சர்டன் கோட் மெடிசன் இஸ்
அடுத்து இந்த லெட்டர் பார்க்கும்போது D க்கு அடுத்த லெட்டர் E வந்து இங்கே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் I க்கு அடுத்த லெட்டர் J வந்து இப்படி இப்படி ஆர்டர்லேயே ஃபாலோ ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து C க்கு அடுத்த லெட்டர் D வந்து இங்கே வந்திருக்கு I க்கு அடுத்த லெட்டர் J வந்திருக்கு N க்கு அடுத்த லெட்டர் ஓ வந்திருக்கு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் மட்டும் பொசிஷன் மாறிட்டு இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து இப்படி பேக்வேர்ட்ஸில் அடுத்தடுத்த லெட்டர்ஸாக மூவ் ஆகிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி நம்ம இந்த இதுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சியும் ஆரும் பொசிஷன் மாறியிருக்கணும் ஸோ சி வந்து லாஸ்ட்டாக போகணும் ஆர் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது சி ஆப்ஷனாக இருக்கணும் இல்லை டி ஆப்ஷனாக இருக்கணும் ஓகே அடுத்து நம்ம இதை செக் பண்ணும்போது ஓக்கு அடுத்து பி வரணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம பேக் சைடில் இருந்து பார்க்கும்போது இதில் தான் வருது சிக்கு இங்கே வந்து ஓக்கு அடுத்த லெட்டர் பி இங்கே வந்துருக்கு இதில் வந்து டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆப்ஷனாக இருக்க முடியாது ஓகே இதுலேயும் அடுத்த லெட்டர்ஸையும் செக் பண்ணிடலாம் எம்முக்கு அடுத்த லெட்டர் என் வந்திருக்கு பி க்கு அடுத்த லெட்டர் கியூ வந்திருக்கு யூ க்கு அடுத்த லெட்டர் வி டி க்கு அடுத்த லெட்டர் வி சாரி டி க்கு அடுத்த லெட்டர் யூ இ க்கு அடுத்த லெட்டர் எஃப் ஸோ அந்த இது வந்து பேட்டர்ன் வந்து இதே பேட்டர்னை இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த சி ஆப்ஷன் தான் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இஃப் த வேர்ட் ஃபோன் இஸ் கோடட் ஆஸ் லைக் திஸ் ஹவ் வில் ரேடியோ பி கோடட் இப்போ ஃபோனை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கோட் யூஸ் பண்ணோம்னா ரேடியோக்கு எப்படி கோட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா பிக்கு அடுத்து கியூ ஆர் விட்டுட்டு எஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு லெட்டர்ஸ் விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க ஹெச்க்கு அடுத்து ஐ ஜே விட்டுட்டு கே வந்திருக்காங்க ஓ க்கு அடுத்து பி கியூ விட்டுட்டு ஆர் போட்டிருக்காங்க என் க்கு அடுத்து ஓ பி விட்டுட்டு கியூ போட்டிருக்காங்க இ க்கு அடுத்து எஃப் ஜி விட்டுட்டு ஹெச் போட்டிருக்காங்க ஸோ டூ டூ லெட்டர்ஸ் விட்டுட்டு விட்டுட்டு அடுத்த லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஆர் க்கு அடுத்து எஸ் டி விட்டுட்டு யூ போடணும் இல்லையா ஸோ யூங்கிற ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வர மாதிரி இருக்குது நம்மளோட சி ஆப்ஷன் தான் ஓகே அடுத்தது செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஏக்கு அடுத்து பிசி விட்டுட்டு டி டிக்கு அடுத்து இஎஃப் விட்டுட்டு ஜி ஐக்கு அடுத்து ஜே கே விட்டுட்டு எல் ஓக்கு அடுத்து பிக்யூ விட்டுட்டு ஆர் ஸோ சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்